Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада нашей новой встрече. Спасибо вам за рисунки, которые вы прислали мне. Мне очень понравилось. Вы все большие молодцы. А сегодня я вас приглашаю дальше в путешествие по космосу. И мы снова будем рисовать. Нарисовать мы будем не красками, а техникой пластилинографии. То, что вам очень сильно понравилось. И рисовать мы будем опять космос. Что нам для этого понадобится? Лист черного картона. Доска для пластилина. Стека. Карандаш. У меня белого нет. У меня был желтый. Подойдет любой. Или желтый, или белый. Ну и, конечно же, сам пластилин. И сейчас я вам предлагаю разметить, где в космосе будут находиться планеты. Ну, что будет у меня? Здесь у меня будет планета Земля. Здесь будет Нептун. Здесь будет Сатурн. Ну, а там фантазируйте сами. Венера, Марс. Как захотите, так и расположите ваши планеты. Ну и как вы помните, чтобы нам рисовать пластилином, нам надо его очень хорошо разогреть. Для того, чтобы сделать нашу Землю, мы с вами возьмем кусочек синего пластилина, потому что у нас на планете много воды, и из космоса она выглядит синей, голубой, и немножко белого. Вот у меня тут кусочек есть, я его возьму. Что мы теперь с вами будем делать? Мы все это будем с вами смешивать. Не торопитесь. Пластилин надо хорошо в руках разогреть. Помните, как я вас учила? Перекладываем из ладошки в ладошку и потихонечку разминаем. Не спеша. В нем хорошо. И не забываем перемешивать. Сюда также можно добавить и зеленый цвет. Фантазируйте, как хотите. Ну вот, у меня пластилин уже разогрелся. И я буду делать планету Земля. Будем делать с помощью метода размазывания. Да? Можно маленькими кусочками. Прижимаю потихонечку. Мы начинаем с вами рисовать. Не спешите. Пластилинчик под вашими пальчиками будет греться и лучше размазываться. Если у вас дома есть мягкий пластилин, это будет намного сделать проще. У меня он немножко жестковатый. Ну вот потихонечку, потихонечку рисуем. Тут может быть немножко посильнее нажимать. Так, но еще остался небольшой уголок. Это наша планета Земля, с которой мы будем совершать наше космическое.
путешествие. Ну вот, посмотрите, как выглядит наша планета Земля из космоса. И также мы с вами будем делать все остальные планеты. Марс, Венеру, Сатурн. Но чтобы вам побыстрее обо всем рассказать, я уже заранее сделала и посмотрите что у меня получилось вот наша планета земля а это нептун на который мы будем совершать с вами космическое путешествие а на чем же мы с вами будем путешествовать ну конечно же на ракете чтобы слепить ракету я вам предлагаю взять кусочек пластилина. Я хочу взять серого цвета. У меня ракета будет стальная. Вы можете взять любого другого цвета. Кто какой захочет цвет. Так, также разминаем, греем наш пластилин. А потом начинаем катать очень длинную и тоненькую колбаску. Вы скажете, а как же мы из этой тонкой колбаски сделаем нашу ракету? Сейчас все объясню. Катали колбаску, а теперь мы начинаем ее с вами закручивать по спирали. Посмотрите. И потихонечку закручиваем. Так. Но ракета она у нас какая? Она вытянутая, конусообразная. Поэтому мы верхушку ракеты вытягиваем. Делаем вот такой красивый конус. Вот получилась наша с вами ракета. Вот моя ракета приземлилась на нашу планету. Что не хватает у нашей ракеты? Наверное, иллюминаторов. Сделаем иллюминатора. Кто захочет два, кто три. Фантазируйте. Скатали маленький шарик и придавили. Раз. У меня будет два иллюминатора. Может быть у вас ракета получилась побольше, вы сделаете три. Но ракеты у нас, у ракеты что, чего не хватает? Наверное, стоек, на которых она стоит. А если ваша ракета будет еще только подлетать к 
склонится, то вместо стоек здесь будет что? Огонь, да, который можно будет сделать из красного и оранжевого пластилина вместе. Так. Ну а теперь мы будем лепить нашего космонавта. У космонавтов скафандра белого цвета. Сначала мы слепим туловище. Голову. Методом прижимания. Так. Тут чуть-чуть пошире. Не бойтесь, пластилин боится вас. Вы им лепите. Теперь что нам осталось? Ноги. И руки так. На ногу. И еще нам надо сделать руки. одинаковые по размеру. Не обязательно сильно прижимать. Так. Наш космонавт вышел в открытый космос. Но, как вы знаете, Космонавт должен быть связан с кораблем. И для этого нам с вами нужно будет слепить трос, чтобы нашего космонавта не унесло в открытый космос. Такую тоненькую колбасочку. Так. Этот трос будет контролировать, чтобы космонавта не унесло в открытый космос. Ну и еще предлагаю немножко украсить скафандр, где у нас с вами стыки наших частей. Ну вот, такая работа получилась у меня.
я буду с удовольствием ждать ваших работ. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!